a elite mundial que é formada por presidentes de todos os países, mas também por bilionários e grandes economistas do mundo todo, dedicou a Lula, que esteve ausente, o título de estadista global, que é uma espécie de modelo a ser seguido por todos os países no mundo, como o exemplo de governância que foi colocado aí, que foi feito em homenagem ao Lula. A notícia foi publicada aqui pelo site do UOL em 29 de janeiro de 2010. Atenção, nós estamos em 2017, a notícia é de 2010. Bom, acabou que já era sabido que o Lula ia receber esse prêmio né, durante a, a reunião do Fórum Econômico de Davos na Suíça, que é o maior fórum econômico que existe no mundo, as maiores lideranças estão lá. O Lula já sabia disso e no momento que ele ia embarcar para Davos, ele teve um problema de pressão alta e o médico disse que ele não poderia viajar de avião. Sendo assim, o Celso Amorim, que foi para lá para a reunião de Davos, foi representar o Lula. Interessante que durante uh, o discurso que seria o do Lula e Davos não permite que nem nenhum representante faça um discurso no lugar do outro, né, no, no lugar da pessoa mesmo, eles abriram uma exceção para o Lula. Tamanha foi a importância dada pela elite global, elite econômica global, os liberalistas, todo o pessoal que entende de economia no mundo, o mundo inteiro, os, os maiores ícones da economia global, capitalista, sem fim, fizeram homenagem ao Lula. Eu vou colocar esse vídeo aqui, apesar dele ser um pouco mais antigo, 2010, primeiro, porque em 2010 o canal Notícias Comentados não existia. E segundo, é que mostra novamente o contraditório. Muita gente que ataca o Lula, chamando ele de comunista, de não sei o que, de socialista, não sei o que lá, esquece que o Lula recebeu o prêmio da elite mais capitalista que existe no planeta. Só, se tiver mais capitalista que esse, só se for em outro planeta. Porque aqui no planeta Terra, esses aqui são os mais capitalistas, o pessoal que participa do Fórum Econômico de Davos. Então, vamos entender o que, que aconteceu de fato analisando a notícia. E com isso eu dou minhas boas-vindas a vocês aí ao canal Notícias Comentadas. A gente analisa as notícias e coloca o contraponto entre elas e buscamos então o equilíbrio das informações. Se você puder, dê uma força aqui ao canal, patrocinando aí uma campanha publicitária no Google AdWords para que a gente tenha mais inscritos mais rapidamente. Lembrando que o crescimento do canal está muito bom. Obrigado a todos vocês que já têm ajudado compartilhando nossos vídeos nas redes sociais. Vamos entender então o que aconteceu em 2010. A elite mundial dedica a Lula ausente o título de estadista global. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ausente por causa de uma crise de hipertensão que o obrigou a cancelar sua participação no fórum de Davos, Davos foi consagrado nesta sexta-feira pela elite mundial com o título de estadista global, o prêmio concedido pelo balanço de sua gestão que conseguiu conciliar crescimento econômico. Pela primeira vez em sua história, pela primeira vez é, nunca antes na história do planeta, né, como poderia dizer, esse fórum quer honrar, não, seria assim, nunca antes na história da Suíça, esse fórum quer honrar um extraordinário homem de Estado, entregando um prêmio de, ao estadista global, afirmou o professor Klaus Schwab ideólogo do Fórum Econômico Mundial, uma fundação que sempre defendeu as tendências mais liberais, liberais, tá? Liberais em termos de finanças e economia. Inclusive, minha gente, o FMI tem mostrado já, já ultimamente que realmente as tendências mais liberais que eles sempre defenderam pode ser que não esteja mais tão correta assim, que a distribuição de renda seja o segredo para a prosperidade da, do globo, né, de todo o planeta. Então, eles estão pregando agora um, um discurso um pouco diferente. E pode ter certeza que aí tem inspiração também do governo Lula. O presidente Lula queria vir com certeza. Estava sentado em seu avião quando o médico vetou a viagem porque estava sofrendo de pressão alta, explicou o Schwab. Ante a ausência de Lula, o chanceler Celso Amorim foi encarregado de representá-lo e ler o discurso preparado pelo presidente, quebrando uma regra de ouro de Davos que impede que uma terceira pessoa leia o discurso de outra. E aí tem o um discurso dele aqui. Pois bem, a notícia ela foi colocada aqui pelo site Vermelho, também em janeiro de 2010. Lula receberá 
prêmio inédito de estadista global em Davos. O presidente vai receber um prêmio inédito no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, dia 29. Ele foi escolhido estadista global, uma homenagem para marcar o aniversário de 40 anos de, do fórum. Segundo organizadores do evento, Lula foi eleito para receber o prêmio por ser líder político que usou o mandato para melhorar o mundo. Estamos encantados que o presidente Lula retorne a Davos em seu último ano de mandato. Queremos fazer uma homenagem pela autoestima do mundo, do mundo por, por seus bem-sucedidos bem anos à frente do Brasil. Um Brasil, um país em constante crescimento que ser, será a chave para o futuro, assinalou em entrevista coletiva Klaus Schwab, diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. A entrega será feita para lá, 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 muitos momentos. E aqui ele explica, né, faz uma publicação aqui, um texto um pouco maior, um texto um pouco maior do que o texto publicado uh, em outros meios de comunicação, como por exemplo aqui na, na UOL, que só tem um texto aqui bem menor. Né? Bom, a notícia é confirmada então aqui pelo UOL, aqui também em janeiro de 2010, né, aqui está falando ainda... Uh, no, no, pra, para o futuro, receberá né? e depois a notícia uh, estadista global vai para o presidente Lula em Davos, o prêmio, né? Correio do Povo, eles abriram esse novo tipo de prêmio aí pra, somente para dar para o Lula então, o presidente Lula vai receber o prêmio de estadista global em Davos, na Suíça então está sendo confirmado aqui também, e aí acontece o imprevisto, Lula cancelou aí da Davos, onde receberia o prêmio Tá? Porque, por causa dessa, dessa questão aí da pressão alta, e aqui está explicando, vou deixar o link para vocês, e o Celso Amorim representou o Lula na entrega do prêmio de estadista global. Ausente na entrega do prêmio no Fórum de Davos, o presidente Lula foi representado na cerimônia pelo chanceler brasileiro. No discurso que Lula preparou para fazer diante da elite de empresários, banqueiros e dirigentes mundiais, lido hoje pelo chanceler, ele assinalou que o olhar do mundo hoje para o Brasil, é muito diferente daquele de sete anos atrás. Tá? Aqui está o texto completo do, 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 do discurso, mas também eu vou deixar o link aqui, lógico que eu não ia perder essa, de procurar mais um pouco, e deixar o link do discurso completo aqui pelo é, Celso Amorim, né, que replicou aí as palavras que seriam então do Lula. Inclusive, aqui, ó, bem aqui do lado, aqui, ó, presidente Lula na reunião do G20, Obama diz, Lula é o cara. Sabe, é engraçado que é o seguinte, vou finalizar o vídeo fazendo a seguinte reflexão. O pessoal que, que defende, e aqui eu não estou falando nem, nem sobre a questão do liberalismo, da né, direita, não estou falando nada disso, independente disso. É que é o seguinte, o pessoal que ataca o Lula, se diz que a política do Lula não é boa porque a direita é que é bom, porque o liberalismo é que é bom e que o Lula é comunista, que não sei o que. Isso a nível de Brasil. E do lado de fora do Brasil, onde estão os verdadeiros liberais no mundo, né, no mundo globalizado, os melhores do mundo estão em Davos. Os melhores do mundo estão em Davos. Gente que entende mesmo do negócio. Os caras lá estão se reunindo, fazendo um piquenique e dando prêmio para o Lula. Quer dizer, é um negócio a se pensar. Será que você que defende o liberalismo no Brasil, será que você está defendendo o liberalismo mesmo? Ou uma pregação do negócio que alguém criou, não sei o que lá, não sei o que lá. Blá. Se o povo do liberalismo está meio que se convertendo para o lado do Lula, o, como é que fica a sua situação, então? Economia é, economia, é importante entender economia como um, um, um movimento dinâmico. O mundo hoje está percebendo que distribuição de renda é mais importante do que liberalismo, dessa forma. O liberalismo ele tem, ele faz o quê? Concentração de renda. Já falamos isso no, no outro vídeo. Está sendo criticado pelo FMI. Justamente no, no encontro de Davos que está acontecendo agora em, em 2017, em janeiro de 2017. Está sendo criticado a concentração de renda. Por quê? Porque um rico sozinho com bilhões na conta não é a mesma coisa do que milhões de pessoas com alguns milhares de, de reais ou dólares ou euros na conta. A economia é movimentada pelo, pelo, pela compra e pela venda. Tá? E isso ativa a produção e tudo mais. E uma pessoa sozinha não consegue fazer o que mais pessoas fazem. Então pense nisso. 
convido você que é liberal de direita e não sei o que, pra lá, a pensar sobre mais profundamente sobre essas questões da economia a nível global e não mais a nível de ilota, ilhota, sabe? Discurso de Bolsonaro, de esquina, e vamos, não sei o que, e não sei, o preto é condenado na África, e não sei, bandido, bandido morto, não, não, não. pense mais amplo, pense mais, mais com uma magnitude maior, pense mais completo. Um grande abraço e até a próxima notícia.